மக்கள் வணக்கம் இது மருத்துவ நேரம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எத்னிக் ஹெல்த் கேர் மருத்துவமனையிலிருந்து மருத்துவர் யோக வித்யா அவர்கள் வந்திருக்காங்க அவரிடையே உங்களுக்கான சந்தேகங்களை நேரலையில் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வந்து பல்வேறு விதமான நோய்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி எதை குறித்து பேசலாம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இந்த சம்மர் சீசன் ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னாவே பொதுவாக நிறைய வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் பேக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது இல்லையா ஸோ அந்த தொற்று நோய்கள் பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது பொதுவாக வந்து நம்ம உணவு உணவாதி செயல்கள்னால உணவில் வந்து ஏதாவது இம்பேலன்ஸ் இருக்கும்போது வாதப்பித்த கப தோஷங்கள் வந்து தன்னுடைய நிலையிலேருந்து டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது நிறைய விதமான நோய்கள் வருது இது தவிர வெளியே இருந்து நம்ம என்னதான் ஒரு ஹெல்த்தியாக இருந்தாலும் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லாம் ப்ராப்பராக இருந்துட்டு எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே ஹெல்த்தியான பர்சனுக்கே வந்து வெளியிருந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே போகும்போது நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத விஷயங்கள் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு பேர் மைக்ரோப்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக வைரஸ் பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால நிறைய ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்து வருது அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது வந்து பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷனால் சம்மர் சீசனில் அது குறிப்பாக ரொம்ப அவதிப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலை இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது நிறைய பெண்கள் ஆகட்டும் குழந்தைகளாகட்டும் பெரியவங்க முத வயசானவங்க யாருக்கு வேணாலும் இந்த பிரச்சனை வரலாம் ஈக்குவலை அப்படிங்கிற அந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்போ ஆல்ரெடி வந்து டீஹைடேட் ஆகிட்டே இருக்கு கூடயே வந்து இந்த சம்மர் சீசனில் அவங்களுக்கு வேர்வ வழியாகவும் வந்து நீர்லாம் வந்து வெளியே வரதுனால உள்ளுக்கு வந்து அந்த பிளாடரில் டோட்டலாகவே உள்ளெல்லாம் வந்து புண் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஒரு சிலருக்கு ரத்தம் வந்து யூரினில் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது ஸோ இது வந்து இனிஷியல் சிம்டமாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலை யூரினரி ட்ராக் இன்ஃபெக்ஷனில் ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து யூரின் போனால் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பிளாடரை வந்து எம்டி பண்ண முடியாமல் கொஞ்சம் போகும் கொஞ்சோண்டு வந்து தேய்க்க முடியும் ஏன்னா உள்ளே வந்து கலங்களான ஒரு விஷயம் அதாவது இப்போது யூரின் டெஸ்ட் பண்ணும்போது யூரின் வந்து மில்க் மாதிரி இருக்குன்னு கூட நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பால் மாதிரியான கலரில் இருக்குது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா பஸ் அந்த யூரின் சாம்பிள் நம்ம செக் பண்ணும்போது நிறைய பஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து அந்த நம்மளோட உடல் தாதுக்கள் வந்து அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சி மிக்ஸ் ஆகி அது வெளியே வரும்போது உங்களுக்கு யூரினரி ட்ராக்டர் இன்ஃபெக்ஷன் நிறைய பேருக்கு வருது ஸோ இது இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான காரணம் வந்து ப்ராப்பரான ஒரு ஹைஜீன் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஸோ அதனால தான் வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரிய முறைக்கு எல்லாருமே வந்து ப்ராப்பராக ஹேண்ட்ஸ் வந்து வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் அதுலேயும் வந்து குறிப்பாக அந்த காலத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆன்டி பேக்டீரியா ஆக்ட் ஆகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாணம் ஸோ சாணம் வந்து வாசலில் தெளிச்சு விடுறது அல்லது வந்து வலிச்சு விடுறது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது அதை தாண்டி நம்மளோட கால் தாண்டி உள்ளே வரும்போது எந்த ஒரு நோயும் வீட்டுக்கு வெளியவே இருக்கும் உள்ளே அதை தாண்டி வரும்போது ஏற்படாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அடுத்தது நம்ம அன்றாடம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தால் மஞ்சள் ஸோ மஞ்சள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி பேக்டீரியலாகவும் இருக்குது ஆன்டி வைரலாகவும் இருக்குது ப்ளஸ் அது நிறைய விஷயத்துக்கும் பயன்படுது ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக எதுவும் சம்மர் சீசன் வெப்ப காலங்களில் குறிப்பாக மஞ்சள் நீராட்டு விழா அம்மன் கோயில் திருவிழா இதில் எல்லாமே வந்து மஞ் மஞ்சள் தான் வந்து தெளிச்சுட்டு இருந்தாங்க நார்த் இந்தியாவாக இருந்தால் ஹோலி பண்டிகைகள் இதில் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் இன்னைக்கு வந்து எல்லாமே வந்து கலர் பவுடர் இப்போ நம்மளே வந்து யாருமே கோலப்பொடினா அந்த காலத்தில் அரிசி மாவில் தான் கோலப்பொடா ஏன்னா எறும்பு அதெல்லாம் சாப்பிட்டு நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கணும் ஸோ எல்லா உயிரினங்களையும் வந்து நம்ம ஈக்குவலாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாம் மாறி வெறும் கலர் பவுடர்லாம் போட்டு எந்த ஒரு பயனுமே வந்து இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர் ஹைஜீன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ப்ளஸ் அந்த சிக்கன் பாக்ஸும் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு பெரியதான ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருந்துகிட்ருக்கு ஸோ இதுவும் சம்மர் சீசனில் ஒரு வெப்ப காலங்களில் ஏற்படக்கூடிய நோய் அதுக்குமே வந்து நம்ம வேப்பிலை மஞ்சள் இது ரெண்டுமே வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கோம் மோரோவர் ஒருத்தங்களுக்கு சிக்கன் பாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபேமிலியில் விடாமல் வரிசையாக வந்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் விடுது அதனால தான் அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்பிலை சுற்றி படுக்கையில் வச்சுருவாங்க மஞ்சள் சுற்றியில் வச்சுருவாங்க ஸோ அதனால் வந்து மற்றவங்களுக்கு பரவாமல் இருந்திருக்கு பட் இன்றைக்கி வந்து அந்த நாலேஜ் யாருக்கும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு வந்து பரவதுன்னே சொல்லலாம் இந்த எந்த ஒரு வைரஸாக இருந்தாலும் சரி
அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து சளி வெளியே வருதுன்னு சொல்லி அவையும் நம்ம தடுத்து நிறுத்தும் போது அது அகெயின் வயிற்றுக்குள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு பேதியாக டிசென்ட்ரி ஆகிட்டுருக்கும் பேதியும் தடுத்து நிறுத்துகிறோம் அப்படின்னா நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டமுக்கு ப்ளஸ் உடல் ரீதியாக நிறைய விதமான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் நிச்சயமாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த தொற்று அப்படின்றது வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பரவிட்டே இருக்கும் அதுவும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த எக்கோலே அப்படின்றக்கூடிய இந்த தொற்று ஆரம்பிக்கிறதுக்கான அடிப்படை காரணமாக எதெல்லாம் அமையும் ஓகே ப்ராப்பர் ஹைஜீன் இல்லாமல் இருக்கிறது ப்ராப்பரான கிளாத்ஸ் வந்து மெயினாக இனர் கார்மெண்ட்ஸ் வந்து சரியாக வாஷ் பண்ணாமல் அல்லது சூரிய ஒளியில் வந்து காய வைக்காமல் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மற்றவங்களோட திங்ஸ் வந்து பர்சனல் திங்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒருத்தங்க வந்து அந்த வைரஸோ பாக்டீரியாவோ கேரியராக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஹேண்ட் ஷேக் பண்ணும்போது கூட சம்டைம்ஸ் வந்து பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இப்போ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா வந்து எங்கே வேணால் இருக்கலாம் இப்போ டேபிள் இருக்கலாம் ஃபுட்டில் இருக்கலாம் வாட்டரில் இருக்கலாம் ஆனால் வைரஸ் வந்து அப்படி கிடையாது நம்ம உடம்புக்குள்ளே தான் இருக்கும் வெளியே வந்து அதனால் சுயமாக வாழ முடியாது ஒரு பேரசைட் வந்து தேவைப்படுது ஸோ அகெயின் ரீப்ரொடக்ஷன் அதாவது வைரஸ் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிறதும் ஒரு ஒரு உயிரினத்தோட உடம்புக்குள்ளே தான் மல்டிப்ளை ஆகுமே ஒழிய பாக்டீரியா அப்படி கிடையாது ஸோ கண்ணுக்கு தெரியாமல் எங்கே இந்த இடத்துல எங்கே வேணால் இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு தற்காப்பாக அந்த காலத்துலேயே ஃபாலோ பண்ணது உடம்பு ஃபுல்லாகவே மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கிறது நலங்கு மாவு யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னால நமக்கு அது வராமல் இருந்திருக்கு அப்புறம் நம்மளோட இந்த சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விதமான மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து இது வந்து ரேப்பிடாக ஸ்ப்ரெட் ஆக வச்சிருக்கு ஸோ அதனால் அதுக்கு அந்த காலத்தில் புகையிலை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க புகையிலை வந்து எரிக்கும் போது அதுலேருந்து வரக்கூடிய மூலிகை அதாவது ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதெல்லாமே வந்து அந்த ஏரியாவில் ஒரு நோய் வந்து எளிதாக பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு இது நிறைய முனீஸ்வரன் கோயிலில் இன்றைக்குமே நிறைய பேர் சுருட்டு எடுத்து எடுத்து போடுவாங்க சாமிக்கு வந்து போட்டு எரிச்சு விடுவாங்க ஸோ அதுக்காக என்ன அர்த்தம்னா சுற்று வட்டாரத்தில் யாருக்குமே அந்த நோய் பரவக்கூடாது ஸோ அப்படிங்கிறதுனால ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த காலகட்டத்துலேருந்தே ஹோமம் வளர்க்குறதாகட்டும் அதில் போடக்கூடிய அத்தனை வகையான மூலிகைகளுமே வந்து அந்த சுற்றுப்புற சூழ்நில வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஒரு ஹெல்த்தியாக தொற்று நோய் இல்லாமல் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த நெய் ப்ளஸ் அந்த அரிசியெல்லாம் போடும்போது ஒரு வகையான ப்ரொப்பலின் ஆக் ஆக்ஸ் டைஆக்சைட்னு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கேஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி அது இன்றைக்கி வந்து எப்படி ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் நம்ம ஏற்படுத்துகிறோமோ அதே சேம் கெமிக்கல் இதில் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ மாறி மழை வேண்டி நம்ம எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் ஹோம் வளர்த்துங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஹைன் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஒழிஞ்சிருக்கு சரி இப்போ இந்த தொற்று அப்படின்னும் பொழுது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போது வீட்டில் ஒருத்தங்களுக்கு அம்மை போட்டிருந்தால் எல்லோருக்கும் வந்துட்டே இருக்கும் அதை தடுத்துக்கிறதுக்கு வெறும் அம்மை மட்டும் இல்லாமல் பொதுவாகவே தொற்று நோய்களை நமக்கு வராமல் தவிர்த்துக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்களை ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா ஒரு உடம்புக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா கூட ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்து அதுக்கு ரியாக்ட் ஆகும் அதனால் வந்து அந்த நோய் வந்து சரி பண்ண முடியும் பட் வைரஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்னா பொதுவாக வேக்சினேஷன் அப்படிங்கிறது வெரி ஃபியூ வைரஸ்க்கு தான் இருக்கு நிறைய பேர் நானே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பார்த்துருந்து என்ன அப்படின்னா குழந்தையிலே வந்து சிக்கன் பாக்ஸ்க்கான வைரஸ் ஐ மீன் இன்ஃபெக்ஷன் ஆன்டிவைரல் இம்யூன் பண்ணியிருப்பாங்க வேக்சினேஷன் பட் இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு வளரும்போது அது வருது ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா வேக்சினேஷனே வந்து சுத்தமாக வேலை செய்யல அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ வைரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வேக்சினேஷன் ஒர்க் அவுட் ஆகாது அது நம்மளோட இம்யூனிட்டி ஃபஸ்ட்டே வந்து பூஸ்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அது நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருக்கும் மோர் ஓவர் வைரஸ் யாருக்கு வருதுன்னா உடல் வந்து வெப்பமாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வருது ஸோ சம்மரில் தான் அது மெயினாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இல்லையா ஸோ அதுக்கான காரணமே வந்து பாடியோட ஹீட் தான் ஸோ சம்மர் சீசன் வரும்போது நல்லா ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுட்டு நல்லா கூலண்ட்டாக வச்சுக்கிற போது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அதுக்கு தான் வாரம் ஒரு தடவை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு நல்லா இளநீர் மோர் இப்போ அம்மா வந்தால் என்னென்ன சாப்பிட்றோம் அது சம்மரில் சாப்பிட்ணும் அவ்வளோதான் அப்போ அந்த நோய் வந்து வராமல் பார்த்தோம் இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் என்ன வயசுமா நீர்கட்
ஊன் கொழுப்பு எலும்பு மூளை இந்த மாதிரி டோட்டலாக எல்லா சிஸ்டமுக்கும் போகும் டோட்டலாக நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டில் வந்து ஹீமோகுளோபின் கண்ட் நியூ நியூட்ரிஷியஸான கண்டென்ட் இல்லை அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மற்ற உடல் தாதுக்கள் எல்லாமே வந்து சோர்வடையும் ஸோ அதனால் பேசிக்காக உங்களோட ஃபுட்டோட நியூட்ரி நியூட்ரிஷியஸாக பேலன்ஸ்டாகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீனு கீரை நட்ஸு ஃப்ரூட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த கை கால் வலி இருக்காதுமா கண்டிப்பாக இணைப்பு வந்ததுக்கு நன்றிமா ஒரு சிலருக்கு உள்ளங்கால கூட சோரியாசிஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கின் டிசீஸ் உருவாகலாம் அல்லது எக்ஸிமா கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த கொலுசு போடுற ரீஜன் கொஞ்சம் மேல கருப்பா கொஞ்சம் சின்ன சின்ன கொப்புளங்களாக உருவாகி அரிப்பு ஏற்பட்டு அதுல நீர் கோத்து பழைய இடம் கருப்பா மாறும்போது கரப்பா நோயாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த புண்ணு எப்படி ஆரம்பிச்சது எங்கே ஆரம்பிச்சதுங்கிறத பார்க்க வேண்டி இருக்குமா ஸ்டார்டிங்கில் எங்கே ஒரு லைனில் இருக்காங்களா தொழில் இணைப்பில் இருக்கீங்களாமா கால் கட் ஆயிடுச்சுமா இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க ஓகே அது வந்து என்ன நோய் டயக்னோஸ் பண்ணாங்களா கொடுத்துருந்தாங்க என்ன நோய் டயக்னோஸ் பண்ணி மருந்து கொடுத்தாங்களா ஆக்சுவலி அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் ஆக்சுவலா எந்த ஒரு தோல் நோய் இருந்தாலும் ரத்தம் வந்து கேடடைஞ்சு ஏற்படும் பட் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு தோல் நோய்க்குமே வேற வேற மருந்துகள் கொடுத்தாதான் சரியாகும் இப்ப உதாரணத்துக்கு சோரியாசிஸ் இருந்தா இம்யூனிட்டி வந்து கரெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் மெக்சிமா வந்து ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் வெண்படையாக இருந்தா ரத்தத்துல உரங்கள் தேவைப்பட வேண்டியிருக்கும் சோ இந்த மாதிரியான நிறைய வகையான தோல் நோய்கள் இருக்கு நீங்க கேரளால இருக்கீங்க சோ நீங்க வாட்ஸ்அப்ல உங்க எந்த இடத்துல எஃபெக்ட் ஆயிருக்கோ அந்த இடத்த மட்டும் எனக்கு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்னாப் ஷாட் எடுத்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்புங்க வாட்ஸ்அப்போட நம்பர் வந்து நைன் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் ஜீரோ ட்ரிபிள் ஜீரோ த்ரீ செவன் இந்த நம்பருக்கு அனுப்பிச்சா நம்ம கண்ணில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அதுக்கான ஆலோசனை வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபோன்லயே தெரியுது நிச்சயமா அடுத்த நேர் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்கம்மா தொலைக்காட்சி பாக்காதீங்கம்மா தெளிவா பேசுங்க எங்க இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா வேலூர் மாவட்டம் சரி தொடர்ந்து சந்தேகித்து மருத்துவர் கிட்ட கேளுங்க வணக்கம்மா வணக்கம் மேடம் யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க சொல்லுங்கம்மா வயசுல அல்சர் இருக்கு மேடம் ஓகே ஆறு மாசமா அல்சர் இருக்கு சரி ஆமா என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணாங்க எல்லாமே பண்ணாங்க ஆனா சரியாவும் ஆகுது ஓகேம்மா என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணீங்க ஏதாவது ஆன்டாசிட் மாதிரி ஏதாவது எடுத்தீங்களா டானிக் மாதிரியோ இல்லை டேப் எஸ்கேன் எஸ்கேன் தான் பார்த்தாங்க மேடம் எல்லாமே ஓகேம்மா இப்போ एक्चुअली அல்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பசிக்கிற டைம்ல சாப்பிடாம இருந்திருந்ததனால வயித்துல இருக்கிற ஆசிட் வந்து உங்களுக்கு உணவு வந்து டைஜஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா உள்ள இருக்கிற மியூகஸ் லேயர் எல்லாத்தையும் அரிக்க ஆரம்பிச்சு ஏற்படும் ஸோ அல்சர் அப்படின்னா புண்ணுன்னு அர்த்தம் ஸோ அது வந்து வயிற்றுல இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிலருக்கு வாயில கூட சிம்டமேட்டிக்காக வாயில புண்ணு ஏற்படலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உணவுல காரம் ஜாஸ்தியாக சாப்பிட்றவங்களுக்கும் அல்சர் ஏற்படலாம் ப்ராப்பராக தூக்கம் இல்லை அப்படின்னாலோ அல்லது கிழங்கு வகைகள் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனாலேயோ உடல்ல வந்து வாதம் ஏற்பட்டு அல்சர் வரலாம் ஸோ தொடர் வாத பந்தம் அல்லாது குடும்பம் வராதுன்னு சொல்லி சித்தர் பாடல் கூட சொல்லியிருக்காங்க தொடர்ந்து வாத பொருட்களான உருளைக்கிழங்கு வாழைக்கிழங்க சேனக்கிழங்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்றதுனாலேயோ அல்லது சரியான தூ தூக்கம் இல்லாதனாலேயோ வாதம் வந்து மிகுந்து குண்மம் அப்படிங்கிற அல்சர் வந்து வராது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க குண்மம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக அல்சர் இருக்கிறதுனால வயிறு வந்து வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லி கீழே குனிஞ்சிட்டு வரதுனால அது பேர் குண்மம் பேர் வச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் அல்சர் வராமல் இருக்கணும்னா நீங்கள் கிழங்கு வகைகளை அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க நல்லபடியாக ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகுது டெய்லி தூங்குங்க உடலினோட ஹீட் அதிகமாக இருந்தாலும் அல்சர் வரலாம் ஸோ வாரம் ஒரு தடவை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க காரத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க பாலில் தேன் கலந்து காலையில் நைட்டு குடிங்கம்மா என் அல்சர் பேஷண்ட்ஸ் வந்து நைட் வந்து தூங்கும்போது நடுவில் வந்து எனக்கு சரியாக தூக்கம் வர மாட்டேங்குது ஒரு டூ ஓ கிளாக் த்ரீ ஓ கிளாக் முழிப்பு வந்துடுது வயலில் ரொம்ப எரிச்சலாக வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் பாலில் தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு தூங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட தூக்கமும் வந்து நல்லபடியாக இருக்கும் இணைப்பில் வந்ததுக்கு நன்றிமா அடுத்த நேர் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் சரி தொடர்ந்து வந்து இந்த தொற்று நோய்கள் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் பொதுவாகவே தொற்று நோய் அப்படின்னா வந்து நம்ம பொதுவாக சொல்கிறது வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அ
ஓகே இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இம்யூனிட்டி வந்து நல்லபடியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் அது வந்து நமக்கு அட்டாக் ஆகாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் சின்ன வயசுலேருந்து இம்யூனிட்டி ப்ராப்பராக இல்லாதவங்களுக்கு தான் ஸ்கூல் போகும்போது மற்ற குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன ஜுரமோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஃப்ளூ ஏற்பட்டுச்சுன்னா இம்யூனிட்டாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து எஃபெக்ட் ஆகுது ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்லபடியாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக நம்ம விட்டமின் சி வந்து நிறைய எடுக்க வேண்டியிருக்கும் இப்போது நெல்லிக்காய் அதுக்கப்புறம் ஆரஞ்சு லெமனு பைனாப்பிள் கிரேப்ஸ் இதெல்லாம் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்குது ஸோ விட்டமின் சி எடுத்தால் தான் நம்மளோட இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள சாப்பிட்டா சளி பிடிச்சிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க பட் சளி பிடிக்கிறதுக்கான காரணமே விட்டமின் சி குறைவுனால தான் அதனால் அந்த ஒரு தவறான ஒரு விஷயத்தை நம்ம மாற்றி இனிமேலாக விட்டமின் சி நிறைய எடுக்கும்போது நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நல்லா பூஸ்டப் ஆகும் இது மட்டும் இல்லாமல் லெமன் ஜூஸ் வந்து எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்னால டெய்லியுமே வந்து லெமன் ஜூஸ் எடுக்கும்போது நம்ம இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பொதுவான விஷயம் இது ஒன்று ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டா வந்து ஈரமாயிரும் ஒத்துக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வகைகள்லேயே வந்து நிறைய குழப்பங்கள் இருக்குது ஈரமாக இருக்கிறவங்க வந்து ஈரமாக சாப்பிடக்கூடாது சூடு உடம்பு இருக்கிறவங்க சூடாக சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுங்க இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து ஜென்ரலாக எனக்கு வந்து கோல்டு அடிக்கடி இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு கோல்டு பாடின்னு நினச்சிக்குவாங்க ஆக்சுவலாக ஹீட் ஹீட்டுக்கு தான் வந்து கோல்டு ஒத்துக்காது இப்போது ஒரு வின்டர் சீசனில் கூட உடல் வந்து யாருக்கு ஹீட்டாக இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் சைனஸ் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ நம்மளோட உடம்பு குளிர்ச்சியாக இருந்ததுன்னா அந்த கிளைமேட்டோட நம்ம வந்து அட்டாச் ஆகும்போது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரம் வந்து நல்லா சூடு பண்ணி தட்டு வச்சு முடி வச்சா மேலே ட்ராப்லெட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சூடு வந்து மிகும் போது அதெல்லாமே நீர் ஆவியாக மேலே போய் தலையில் போய் நீர் கோத்துக்கும் ஸோ உடலோட உஷ்ணத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மழைக்கட்டு இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் ப்ளஸ் வர்ற மலத்தையும் இப்போலாம் வந்து யாருமே அடக்கிக்கிறாங்க போகிறது இல்லை டாய்லெட் நீட்டாக இல்லை எனக்கு இப்போ இங்கே போவேன் நான் வீட்டுக்கு போய் தான் போவேன் ஸ்கூல் போகிறவங்களாகட்டும் காலேஜ் போ அல்லது வந்து ஆஃபீஸ் போகிறவங்களே இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உடலுடைய சூடு வந்து ரொம்ப அதிகமாகும் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே அதிகமாகி ஹார்மோன்ஸோட போய் பழைய ஹார்மோன்ஸை வெளியேற்ற விடாமல் இந்த மாதிரி ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸும் ஒரு சைடு ஏற்பட்டு சைனஸ் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சைனஸ் நிறைய இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூக்குலேயும் வந்து சத வளர்ச்சி வரதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசும் நேர் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க எங்க இருந்து கூப்பிட்டுருக்கீங்கம்மா சுலோச்சனா சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து எப்படி குடிக்கிறதுன்னு தெரியல ஓகே வாங்கிட்டீங்களாம்மா நீர்மொழி சூரணம் நீர்மூலி ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பவுடர் ஃபார்ம்ல இருக்கும் அதை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊத்துங்க நல்லா கொதிக்க வைக்கும் போது அது பாதியா வந்து குறையும் போது ஒரு கிளாஸ் ஆயிடும் அப்போ வடிச்சுட்டு அந்த தண்ணி மட்டும் குடிக்கிறதா வந்து கஷாயம் இது டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கிட்னி ப்ராப்ளம் ஸ்டோன் ப்ராப்ளம் எதுவும் சொல்லியிருந்தீங்களா இருக்கீங்களாம்மா ஓகே அப்புறம் இந்த முள் இருக்குதுங்க உருண்ட முள் அது வீட்டிலேயே நிறைய வச்சுட்டு தான் தலையோட சேர்த்தி வேக வச்சு அந்த தண்ணி குடிக்கலாங்களா மா நீங்க பெட்டர் வந்து வெளி மீன் நாட்டு மருந்து கடைகளை நீர்மொழி கஷாயம் வாங்கிக்குவோம் ஒரே ஒரு ஹேர்ப் கிடையாது நீர்மொழி கஷாயம் அப்படிங்கிறது நெருஞ்சில் மூல் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் அடங்கி இருக்கும் ஸோ அப்போ டுவெல் டைப் ஆஃப் ஹேர்ப் சேரும்போது கொஞ்சம் ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு தனி மருந்தாக எடுக்கிற விட காம்பினேஷன் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ரிசல்ட்டும் கொடுக்கும் நிச்சயமா நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்து வருவது சிறியடைந்தது
இடைவெளிக்கு பிறகு மருத்துவ நேரம் தொடர்கிறது தொடர்ந்து வந்து நம்ம தொற்று நோய்கள் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுவும் இந்த மாதிரியான வெயில் காலத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஜலதோஷம் ஆகிறது இல்லை கோல்டு ஆகுறது வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இதை பற்றி சொல்லி இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைரல் இன்ஃபெக்ஷனில் சம்மர் சீசனில் நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அதில் குறிப்பாக இந்த சிக்கன் பாக்ஸ் சொன்ன மாதிரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் கோல்டு அப்படிங்கிறது இன்ஃப்ளூயன்ஸா வைரஸ்னால ஏற்படுது ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நமக்கு அந்த கிருமி வந்து என்டர் ஆகும்போது அதை வந்து எப்படி ஒன்று வெளியே தள்ளணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு காமன் கோல்டு ஏற்பட்டு அதை வெளியே தள்ளுது ஸோ அப்போது நல்லபடியாக இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு அது எல்லாமே வந்து கிளன்ஸ் அவுட் ஆகி வெளியே வந்துடும் ஒரு சிலர் இம்யூனிட்டி கம்மியாக இருக்கிறவங்களோ அல்லது வந்து வெளியே வரக்கூடிய சளியை வந்து நிறுத்தி மறுபடியும் அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ வெளியே ஊற்றுறது வந்து அப்படி இன்ஹேல் பண்ணுறதுனாலையோ அல்லது இருமல் வரும்போது அதை தடுத்து நிறுத்தி சளி வந்து வெளியே தள்ளாமல் இருக்கிறதுனாலையோ உள்ளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே சளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கபமாக கோர்த்து ப்ராங்கில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிடும் ஸோ ப்ராங்கில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆனதுக்கப்புறம் இன்ஹேல் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸேல் பண்ணும்போது ஒரு விதமான சவுண்டு வீசிங் சவுண்டு வந்து வரதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது இது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டான அந்த ப்ராங்கை எதை இப்போ தொட்டாச்சு நீங்கள் செடி வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆயிடுச்சுன்னா அது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நார்மல் ஆகிடும் அந்த மாதிரி இந்த கன்ஸ்ட்ரிங்டான அந்த ட்யூப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம பச்சை கற்பூரம் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நம்மளோட ஸ்வீட்டில் கூட கபம்னால் நமக்கு சளி பிடிக்காமல் இருக்கணும் அந்த காலத்துலேயே பச்சை கற்பூரம் சேர்ப்போம் ஸோ அந்த பச்சை கற்பூரம் ஓமம் தேங்காய் எண்ணெய் இது மூணுமே வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து வடிச்சுட்டு கூட கொஞ்சம் தேன் மெழுகு நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுவே வந்து ஒரு பசை மாதிரி ஆகிடும் சின்னதாக நம்ம தேக்கி வைக்கும்போது அதே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பசையாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஃப்ரண்ட்டில் அப்ளை பண்ணும்போது ப்ராங்கில் ரிலாக்ஸேஷன் ஆகும் அதே மாதிரி ஆன்டி ஆன்டி ஸ்போஸ் ஆன்டி ஸ்பாஸ்மோடிக் ஆக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓமத்துக்கும் இருக்கும் பச்சை கற்பூரத்துக்கும் இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப ஒர்க் அவுட் ஆகும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் கொம்பு மிளகு இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஊசியில் குத்திட்டு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணி அந்த ஃபியூம்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும்போது கூட கொஞ்சம் இந்த மாதிரியான வைரஸ் வந்து ஈஸியாக சரியாகும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி விட்டமின் சி வந்து நம்ம சளி பிடிக்கும் போது எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் அது சளியை அறுத்து வெளியே எடுத்துகிட்டு வரும் இஞ்சி சாரும் வந்து ஃபீவருக்கும் நல்லது ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு உடல் வந்து சூடாக அந்த இன்ஃபெக்ஷனை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுல இருக்கும் அப்போது வந்து டைஜஷன் ப்ராப்பராக இருக்காது ப்ளஸ் ஃபீவருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி நம்ம தன்னால் தட்டிட்டு கொஞ்சம் கருப்பட்டி இல்லை பணவெல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு வடிச்சுட்டு குடிக்கும் போது நல்லாவே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் சரி ஆரம்பிக்கும் சளியில் உணவாதிசெயல்களுக்குறாங்களா உள்ளுக்கு என்டர் ஆகும் போதும் ஜாண்டிஸ் ஏற்படலாம் இப்போ இந்த வைரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக ஹெப்படைட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வெளிநாட்டில் கூட வேலை கிடைக்கிறதில்ல ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தொற்று நோயாகவும் இருக்குது இது வந்து பொதுவாக கொஞ்சம் மியூக்கஸான ஒரு லேயரில் இருக்கும் சமயத்தில் இன்டெஸ்டைன்ஸில் இருக்கலாம் சலைவால் இருக்கலாம் ஸோ அப்போது ஓரல் செக்ஸ் மூலமாகவும் ஆனல் செக்ஸ் மூலமாகவும் இது வந்து பரவறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ப்ளஸ் ஸ்கின் டு ஸ்கின் எக்ஸ்போஸ்டர்லையுமே வந்து இந்த ஹெப்படைட்டிஸ் வைரஸ் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு தொற்று நோயாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இப்படி இந்த வைரஸ் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போனோன்னே எந்த ஒரு கிருமியாக இருந்தாலும் அதை வெளியே எதிரது லிவரோட வேலை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த வைரஸ் வந்து போய் லிவருக்கு போகும் அப்போ லிவரில் வந்து ஒரு செல்லோட போய் பைண்ட் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட அந்த செல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிப்ளிக் ஆகும் அதோட ஏன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி பாக்டீரியா வந்து வெளியே ரீப்ரொடியூஸ் ஆகும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் தான் ரீப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அவசியம் இல்லை வைரஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம உடம்புக்குள்ளே போய் தான் ரெப்ளிக்கா வந்து நிறைய ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஒரு செல்லுக்கு பதிலாக நிறைய டூப்ளிகேட் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகி லிவருக்கு சுத்திலுமே வந்து டேமேஜ் ஆகி ஒரு இன்ஃப்ளமேஷனை கொடுக்கும் அப்போ அதை சுத்திலுமே வந்து ஒரு ஸ்கார் டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகி ஒரு ஃபைபர் மாதிரி ஃபைப்ரோசஸ் லிவர் ஃபைப்ரோசஸ் கண்டிஷனில் சுத்தமாகவே வந்து செரிமானமே ஆகாது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கால்பெட் இருக்கக்கூடிய பித்து நீர் வந்து உடம்பு ஃபுல்லாக கலந்து அதனால் வந்து நெகம் ஸ்கின் எல்லாமே வந்து மஞ்சள் இத்து காணப்படும் ஸோ இந்த பித்தம் வந்து ஒருத்தங்களுக்கு அதிகமாக இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்
வணக்கம் கீதா சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்க மேடம் என் பையனுக்கு பைல்ஸ் மாதிரி இருக்கு மேடம் பைல்ஸ் இல்ல மோன இறங்கி இருக்கு ரத்தம் நிறைய போகுது எங்க வீட்டுக்காரருக்கு இருக்க சரி உங்க வீட்டுக்காருக்கும் அதே மாதிரி இருக்கா ஆமாங்க அப்ப நீங்க தான் உங்களோட நீங்க நீங்க தான் சமைக்கிறீங்களா வீட்ல அப்ப நீங்க சமைக்கும் போது நிறைய காரம் போடுறீங்களா இல்லங்க மேடம் அவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ஓகே தனியா தான் இருக்கறா தனியா இருக்காங்க அப்படினா நீங்களும் காரம் போடுறதனால உங்க கணவருக்கு இருக்கு உங்க பையனுக்கு இருக்குனா அவங்களோட வைஃபும் காரம் ಜಾಸ್ತಿ போட்டு ஃபேமிலியே நிறைய காரமா சாப்பிடுறீங்களா அப்படிங்கறத பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபேமிலியோட ஹெல்தே வந்து யார் কুক பண்றாங்களோ அவங்க கையில தான் இருக்கு சோ அதனால அவங்க கிட்ட இன்சிஸ்ட் பண்ணி காரத்தை எல்லாமே வந்து குறைக்க சொல்லுங்க பிளஸ் வந்து மலக்கட்டு இருந்துச்சு அப்படினா கூட நாலடைவில இந்த மலக்கட்டு வந்து பைல்ஸ் வந்து உண்டாக்கும் சோ அதனால கொஞ்சம் காய்கறிகள் கீரைகள் எல்லாமே நிறைய சேர்த்துக்கோங்க பிளஸ் நெய் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் டெய்லியுமே சேர்த்துக்கலாம் நிறைய பேர் நெய் வந்து கொலஸ்ட்ரால் அப்படினு சொல்றாங்க एक्चुअली வந்து கெட்ட கொலஸ்ட்ராலே வெளிய எடுக்க கூடிய குட் கொலஸ்ட்ரால் வந்து கீ தான் அந்த காலத்துல நெய் எல்லாம் நிறைய சாப்பிட்டதனால தான் நம்மளோட முன்னோர்கள் நல்லபடியா இருந்தாங்க பட் நாலடைவில நம்ம வந்து நிறைய அட்வர்டைஸ்மென்ட்ஸ் பார்த்துட்டு நெய் வந்து கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால்னு சொல்லி சன்ஃப்ளவர் ஆயில் பாம் ஆயில் கார்ன் ஆயில் இதெல்லாமே கலப்படம் பண்ணி தான் இன்றைக்கி சன்ஃப்ளவர் ஆயில் வருது ஸோ அதெல்லாமே வந்து கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் அதுதான் நம்ம உடம்புல போய் நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துது நெய் நம்ம கொஞ்சமாவது ஒன்றும் சேர்த்துக்கும் போது நமக்கு மலம் வந்து எளிதாக கழிகிறதுக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பைல்ஸ்க்கும் இது வந்து ரொம்பவே நல்லதுன்னு சொல்லலாம் காரம் புளிப்பு நீங்கள் குறைக்க வேண்டியிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் பச்சை மிளகாய் வாங்கவே வாங்க வேண்டாம் நம்ம அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண காரம் வந்து மிளகு கொஞ்சோண்டு வர மிளகாய் சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் காரம் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க பிளஸ் இந்த பைல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சர்ஜரி பண்ணுறாங்க சர்ஜரி பண்ணாலும் ரெக்கரண்டாக திருப்பி திருப்பி வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு சித்த மருத்துவத்தில் அருமையான முழுமையான தீர்வுகளும் இருக்குது குறைஞ்சது மூணு மாதங்கள்லேயே வந்து நிறைய பேருக்கு இது பெர்மனண்ட்டாகவும் கியூராக இருக்குது ஒரு மாதத்துலே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அதெல்லாம் ப்ளீடிங் பைல்ஸ் அப்படிங்கும்போது ரத்தம் வந்து வெளியே தேவையில்லாமல் வேஸ்ட் ஆகிறதுனால ரத்தத்தில் வந்து ஹீமோகுளோபின் லெவல் கம்மியாகும் அது தொடர்ந்து அசதி இருக்கும் உடம்புல டயர்டாக இருக்கும் தலை சுற்றுறது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து இந்த ப்ளீடிங் பைல்ஸ் கொண்டு போய் விடும் அப்படிங்கிறனால இனிஷியலாக ட்ரீட் பண்ணும்போதும் ரொம்ப எளிதான ஒரு விஷயமா இருக்கும் நிச்சயமாக இணைப்பு வந்ததுக்கு நன்றிம்மா அடுத்த நேயர் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா செயல்படுறதுனால <laughs> பிரச்சனைகள் சமயத்தில் வந்து மஸ்குலர் டிஸ்ட்ரோஃபி போன்ற பிரச்சனைகள் கூட வரலாம் அது எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு எவ்வளோ வருஷமா இதை கண்டுபிடிச்சிங்கம்மா ஓகே எவ்வளோ மாதம் பிரெக்னெண்டா இருக்கீங்க ஓகே ஹார்ட் பீட்லாம் வந்து நல்லபடியா இருக்கா ஃபீட்டஸ் க்ரோத் எல்லாம் வெளியேற்றுக்கு <laughs> ஸோ இது வந்து இம்யூனோ சிஸ்டத்தை கரெக்ட் பண்ணாக முடியும் அது சித்த மருத்துவத்தில் இம்யூனோ மாடுலேட்டர் ஹேர்ப்ஸ் நிறையவே இருக்குது ஸோ அது கொடுக்கும்போது ஒன் மந்த்ல இருந்தே நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ நீங்கள் தொடர்ந்து நிறைய அபார்ஷன்ஸ் கிடச்சி நீங்கள் இப்போ கன்சீவ் ஆகி நல்லபடியாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு திரிபலா கஷாயம் மட்டும் டெய்லியுமே ஒரு ஒரு கிளாஸ் எடுத்துக்கோங்க கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இது மூணுமே சேர்ந்த அந்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இன்டெஸ்டனல் டானிக்னு சொல்லுவோம் பட் உங்களோட ஃபீட்டர்ஸ்க்கு அப்பண்டிக்ஸோட க்ரோத் வந்து இந்த த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸில் நல்லபடியாக இருந்தால் தான் எல்லா ஆகியன்ஸும் நல்லபடியாக டெவலப் ஆகும் கருவும் கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செரிபிரல் பேல்சி இருக்கிறவங்களுக்கே சித்த மருத்துவத்தில் இளம்பிள்ளை வாதம் சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து மூணு மாதத்தில் ஒரு தாய்க்கு இருந்தது அப்படின்னா என்ன மாதிரியான இஷ்யூஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உடல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வீங்கி இருக்கும் அசதியாக இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ அப்போது உள்ளே இருக்கக்கூடிய கருவுக்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு திரிபலாக வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது நீங்கள் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது குழந்தையும் வந்து நல்லபடியாக க்ரோ ஆகும் உங்களோட அபார்ஷன் ஆகாமையும் ப்ரெக்னன்சி நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இணைப்பு வந்ததுக்கு நன்றிம்மா அடுத்த நேர் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் எனக்கு எட்டு வருஷமா தைராய்டு இருக்குது 
இப்போ ஆக்சுவலா நார்மலா தான் இருக்குது சில டைம் வந்து மென்ஸ்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வரும் த்ரீ டேஸ் டூ டேஸ் அந்த மாதிரி அதுபடி எனக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்ல மெடிசன் எடுத்துட்டே தான் இருக்கிறேன் பிப்டி எம்ஜி தான் தயவு நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன் அம்மா என்ன வந்து கொஞ்ச நாள் ஆகும்போது மத்த தீவா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்றாங்க எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்குது ஆனா எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல நான் அப்படி வருது ஆனா டெய்லி மெடிசன் எடுக்கிறேன் டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடுறேன் கம்மியா <laughs> அந்த அயோடின் வந்து உங்களுக்கு உள்ள போனாதான் அந்த தைராய்டு வந்து அந்த அயோடின் அப்சார்வ் பண்ணி தைராய்டில் இருந்து முப்பத்தி ஆறு ப்ரோட்டீனோட பைண்ட் ஆகி தெராக்சின் அப்படிங்கிற டி த்ரீ டி ஃபோரை ஃபார்ம் பண்ணும் ஏன்னா டி த்ரீனா ட்ரை அயோடோ தெராக்சின் டி ஃபோரும் டெட்ரா அயோடோ தெராக்சின் பேர்லேயே அயோடின் அயோடின் வருது இல்லையா ஸோ அந்த அயோடின்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உப்பு வந்து நல்ல பாலிஷ்டாக போட்டு பல பலன்னு ஷைனிங்காக இருக்கிற உப்பில் அயோடினே கிடையாது பட் அதான் அயோடின் சால்ட்னு நீங்கள் மார்க்கெட்டில் வருது நீங்கள் அந்த காலத்தில் யூஸ் பண்ண மாதிரி பிங்க் சால்ட் ராக் சால்ட் மலிங்கான உப்பு நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு டி த்ரீ டி ஃபோர் நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த அயோடின் வந்து தைராய்டு நல்லா அப்சார்வ் பண்ணி இந்த ஹார்மோன் ஃபார்ம் பண்ணுனா கேபேஜ் காலிஃப்ளவர் ப்ரக்கோலி போன்ற காய்ட்ரோஜெனிக் ஃபுட்ஸை வந்து நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் வந்து நல்ல ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இது டிஎஸ்ஹெச் அதிகமாக இருந்ததுன்னா குடலை சுத்தப்படுத்தி ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி லிவர் ஃபங்க்ஷனுக்கான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது பிரெயினுக்கு வந்து டி த்ரீ டி ஃபோர் ஐடென்டிஃபை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் டைப் டூ டயபெட்டிஸில் இன்சுலின் சுரந்தாலும் நம்ம உடம்புக்கு வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண தெரியாது அதே மாதிரி ஹஷிமோட்டோ சின்ட்ரோம் சொல்லக்கூடிய அந்த டிஎஸ்ஹெச் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கான காரணத்தை நம்ம இந்த இம்யூனிட்டி கரெக்ட் பண்ணால் தான் சரி பண்ண முடியும் அடுத்தது ஹைப்பர் தராய்டில் வந்து அகெயின் வந்து உடலோட உஷ்ணம் வந்து அதிகமானால் தான் இந்த ஹைப்பர் தெராய்டு வரும் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களுக்கும் இந்த ஹைப்பர் தெராய்டு வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதுக்கான உடம்பு குளிர்ச்சி பண்ணுறதுக்கான மருந்துகள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஹைப்போ தெராய்டு இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு ஏன் வருது டி த்ரீ டி ஃபோர் ஏன் கம்மியாகுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அல்லது டிஎஸ்ஹெச் ஏன் ஹை ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஜென்ரலாக நம்ம தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் அன்றாடம் நம்ம ஃப்ளூரைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிட்டுருக்கு அதில் குறிப்பாக நம்ம காலையில் எழுந்துச்சு பல் வளைக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த பேஸ்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளூரைட்ஸ் எதுக்கு கலக்கிறாங்க அப்படின்னா பல் சொத்த பல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அதில் ஃப்ளூரைட்ஸ் போடுறாங்க அந்த ஃப்ளூரைட்ஸ் வந்து நம்ம காலையில் பல் விளக்கும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போகுது அடுத்தது இன்னைக்கு வரக்கூடிய மினரல் வாட்டர் மினரல் வாட்டரில் நம்ம இருக்கக்கூடிய உண்மையான நேச்சுரல் மினரல்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு வகையான பவுடர் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் போட்டு மினரல் வாட்டராக நம்ம குடிக்கும்போது அதுலேயும் நம்ம ஃப்ளூரைட்ஸ் கலக்கிறாங்க அது நம்மளோட பிரெயின்ஸ் வந்து பிரெயின் வந்து சரியாக வேலை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவா அல்லது என்ன அல்லது என்ன ரீசனுக்காக அது கண்டுபிடிச்சான்னு எனக்கு தெரியல பட் அந்த மினரல் வாட்டர் வந்து தைராய்டு வந்து குறைக்கும் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா ஹைப்பர் தைராய்டில் ஓவராக டி த்ரீ டி ஃபோர் சுரக்கிறத ஃப்ளூரைட்ஸை போட்டு டாக்டர்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அப்போ டெய்லியும் நம்ம நார்மலாக இருக்கிறவங்க அந்த ஃப்ளூரைட்ஸ் இன்டெரக்டாக எடுத்துகிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கும் தைராய்டு ஃபங்க்ஷன் சரியாக இல்லாமல் டி த்ரீ டி ஃபோர் குறைஞ்சிட்டே போகும் ஸோ உங்கள் பேஸ்ட்டில் வந்து ஃப்ளூரைட்ஸ் இருக்கான்னு பார்த்து அந்த பேஸ்ட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் மினரல் வாட்டரை யூஸ் பண்ணாமல் நார்மல் வாட்டரை கொதிக்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் செம்பு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து குடிக்க ஆரம்பிங்க செம்பு சத்தாவது உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிச்சயமா இணைப்பு வந்ததுக்கு நன்றிம்மா தொடர்ந்து எத்னிக் மருத்துவ மருத்துவமனையின் படக்காட்சி வருது பார்க்கலாம் நான் வட சென்னையிலேருந்து வரேங்க என் பேர் மகா எனக்கு வயசு ஐம்பது ஆகுது கால் மூட்டு வலி ரொம்ப பயங்கரமா இருந்துச்சு நான் என்ன செய்யறதுன்னு எனக்கே தெரியாம இருந்தது எங்க அத்தை போன் பண்ணாங்க போன் பண்ணும் போது எங்க அத்தை சொன்னாங்க எனக்கும் மூட்டு வலி இருந்துச்சு யோகா வித்யா டாக்டர் கிட்ட போனேன் நல்லாச்சு நானும் டி நகருக்கு வந்தேன் நல்லா இருக்குது இப்போ மறுபடியும் மருந்து ரெண்டாவது மாசமும் எடுக்க வந்திருக்கிறேன் இப்ப அதுல நல்லாயிடும்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா தொற்று நோய்கள் குறித்து பேசிட்டு இருந்தோம் பொதுவாகவே வந்து நம்மளை தாக்கக்கூடிய ஒரு தொற்று நோய்கள்னா என்னென்ன தொற்று நோய்கள்னு சொல்லுவோம் தொற்று நோயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பேக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனில் ஈக்குவல் இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தோம் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லிவரில் வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் ஏ பி அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை பற்றி பார்த்தோம் அதே போல் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனில் ஸ்கின் டு ஸ்கின் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வருது அதில் டீனியா கார்பஸ் டீனியா க
ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கு குறிப்பாக சின்ன வெங்காயம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சின்ன வெங்காயம் அரைச்சிட்டு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி தலையில் புழு விட்டு இருந்தாலும் சரி முகத்தில் இருந்தாலும் சரி அல்லது எங்கெங்கெல்லாம் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கோ அதை அப்ளை பண்ணலாம் சின்ன வெங்காயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான சல்ஃபர் கனெண்ட் இருக்குது யூஸ்வலாக கந்தகம் சொல்லுவோம் சுத்த மதத்தில் கந்தகத்துக்கான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் தான் வந்து ஸ்கின் டிசீஸில் ஜாஸ்தியாக கொடுப்போம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நேச்சுரலாக சின்ன வெங்காயத்தில் இருக்கிறதுனால எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் நிச்சயமா இந்த தொற்று நோய்கள் குறித்து வந்து தொடர்ந்து பேசலாம் அதற்கு முன் நிகழ்ச்சியில் வருவது சிறியடைகிறது ஆனால் வந்து கர்ப்ப பை தான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதில் ஏற்கனவே வந்து நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் சொல்லுவோம் அதில் தொற்று நோய் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே இப்போ கர்ப்பப்பையிலையுமே வந்து தொற்று நோய்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மோஸ்ட் காமனாக அது ரீப்ரடக்டிவ் ஏஜில் வரக்கூடிய ஒரு காமனான ஒரு தொற்று நோய்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபி இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ டிபி அப்படின்னா ஜெனரலாக இழைப்பு நோய்னு சொல்லுவாங்க அல்லது எலும்புருக்கி நோய்னு சொல்லுவாங்க பட் இது வந்து கர்ப்பப்பையிலையுமே வந்து ஏற்படலாம் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தது அப்படின்னா என்டோமெட்ரியம் திக்னஸ் வந்து சமயத்தில் ரொம்ப ஓர் திக்கன் ஆகும் அதனால் வந்து டியூபே வந்து பிளாக் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது அப்படி டியூப் வந்து பிளாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா யூஸ்வலாக ஸ்பேம் வந்து உள்ள என்ட்ரி ஆகி ஃபெலப்பின் டியூப்பில் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கூடிய எக்கு வந்து மீட் பண்ண முடியாமல் குழந்தை பாகியமே ஏற்படும் இதே டியூப் பிளாக் வந்து ரெண்டு சைடுமே இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு கருத்தரிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டம் இதே ஒரு சைடு இருந்தது அப்படின்னா ஒரு மாதம் டு ஒரு மாதம் இயற்கையாக கருத்தரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இந்த டிபி தொற்று நோய் வந்து கர்ப்பப்பையில் இருக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு செமி பிளாக் இருக்கும் அப்போ பாதி பிளாக்கில் ஸ்பேம் உள்ள என்ட்ராய் எக்கோட போய் மீட் பண்ணி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகிடும் பட் அது கொஞ்சம் பெருசாக பிளாஸ்டோசைட்டாக வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நகர்ந்து வந்து திருப்பி கருப்பு இதில் நடக்கும்போது அங்கே பாதை இல்லாததுனால எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி ஆகிறதுக்கும் நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்டிலிட்டிக்காக ட்ரை பண்ணல அப்படின்னாலுமே இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து கர்ப்பப்பையோட உள் சுவர் வந்து ரொம்ப திக்கன் ஆகும்போது பல்கி யூட்ரஸ் ஆகிடும் பல்கி யூட்ரஸ் ஆகிறதுனால தும்மனாக இருமுனா யூரின் லீக் ஆகும் ப்ளஸ் வந்து முன்னாடி வந்து யூரினரி பிளாடர் பின்னாடி ரெக்டம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது பின்னாடி போய் ரெக்டத்தை வந்து அழுத்துறதுனால மோஷன் சரியாக போகாது கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்குது அல்லது வந்து யூரின் வந்து தும்மனாக இருந்தால் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா ஒரு தடவை கர்ப்பப்பையோட இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இது தவிர யூஸ்வலாக வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் இன்றைக்கி வந்ததுக்கப்புறமா நிறைய வகையான தொற்று நோய்கள்னால பெண்களுக்கு வெள்ளப்படுற பிரச்சனை ரொம்பவே இருக்குது ஸோ அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து உள்ளே போகும்போது அதை எடுத்து நம்மளோட வெஜனல் ஃப்ளூட் வந்து போராடி ஒரு வகையான ஒரு 
மியூக்கஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அதை வெளியே தள்ளுது அதுதான் வந்து வெள்ளப்படுறது பட் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப ஓவர் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபவுல் ஸ்மெல் இருக்குது எனக்கு அடிவெயிலாம் ரொம்ப ரணமாக இருக்குது உடல் வந்து மெலிஞ்சிட்டே போகுது கண்ணை சுற்றி கருவலையும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான உடல் ரீதியாக நிறைய பாதிப்புகள் வந்து ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான பெண்கள் வந்து கொஞ்சம் ஆலோவீரா சோத்து கத்தாலை எடுத்துக்கலாம் அந்த சோத்து கத்தாலை வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு பேர் சித்த மொத்தத்தில் குமரின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதை வந்து வெளியில் கூடிய தோல் நிக்கிட்டு உள்ளே கூடிய ஃப்ளஷை செவன் டைம்ஸ் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தயிரில் அடித்து காலையில் வருவத்தில் குடிக்கிறது ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கலாம் ப்ளஸ் சித்த மொத்தத்தில் கர்ப்பப்பை சுத்தப்படுத்துறதுக்கான நிறைய மருந்துகள் இருக்குது இப்போ எப்படி நான் வந்து ஏதோ ஒரு தொற்று நோயோ அல்லது வந்து என்ன கிருமினால் உண்டாச்சுன்னே தெரில மர்ம காய்ச்சல் அப்படின்னா கூட நிலவேம்பு ஒர்க்கா ஒர்க் ஆகுது இல்லையா நிலவேம்பு கஷாயம் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நிறைய கேம்பில் ஃப்ரீயாகவே கண்டக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லையுமே அது ஈஸியாக கிடைக்குது அதே போல் பெண்களுக்கு வந்து கர்ப்பப்பையில் ஏற்படக்கூடிய தொற்றாகட்டும் கட்டிகள் ஆகட்டும் நீர்கட்டிகள் ஆகட்டும் இதுக்கு வந்து மழை வேம்பு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மழை வேம்பு சம்மந்தமான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது கர்ப்பப்பையில் இருக்கக்கூடிய தொற்றுகள் வந்து நீங்கி ஃபுல்லாகவே வந்து கிளென்ஸ் அவுட் ஆகும் கர்ப்பப்பை நிச்சயமா இப்போ கர்ப்பப்பை மட்டும் இல்லாமல் வந்து சிறுநீரக பிரச்சனையும் வந்து நிறைய அதிகமாக இருக்கும் அதில் ஏற்படக்கூடிய தொற்று அப்படின்றது வந்து ரொம்ப சுலபமாக ஏற்படும் அதை பற்றி ஆலோசனை கொடுங்க அதுக்கு முன்னே இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் இணைப்பில் இருக்கீங்கம்மா வணக்கம் <laughs> ஆனால் நாங்கள் வந்து மறுபடியும் ஒரு ஹோமியோபதி டாக்டர் சித்தா டாக்டர் லோக்கலில் கவர்மெண்ட் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சோம் அவங்க வந்து அதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னாங்க ஆ பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காதுமா ரெண்டாவது கொலனோஸ்கோப்பி இதுக்கு தேவை இல்லைனா பைல்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த மூலம் மாதிரி வெளியே நீட்டிகிட்டு இருக்கும் மோஷன் போனால் சிரமமாக இருக்கும் ஆல்ரெடி பைல்ஸோட சிம்டம்ஸ் உங்களுக்கு வெளிப்படையாக தெரியுது அப்படி இருக்கும்போது கொலனோஸ்கோப்பி போடணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எந்த ஒரு நோயுமே டயக்னோஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா தான் ஒரு வெளி கருவிகள் தேவைப்படும் ஸோ பரவாயில்ல நீங்கள் பண்ணிட்டீங்க சர்ஜரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைல்ஸ்க்கு வந்து நிரந்தரமான தீர்வு கிடையாது பைல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெக்கரண்ட்டாக நீங்கள் என்ன தான் அறுவை சிகிச்சை பண்ணிட்டு இருந்தாலும் மூணு தடவை நாலு தடவை அறுவை சிகிச்சை பண்ணாலுமே திருப்பி திருப்பி வருதுன்னு சொன்னவங்களாம் சித்த மருத்துவத்தில் மருந்துகள் கொடுத்து நிரந்தரமாக தீர்வாயிருக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து காரமாக சாப்பிட்டு இருந்தீங்களா இல்ல <laughs> <laughs> நல்லதுல <laughs> சித்த மருந்து கடைகளில் நீங்கள் போய் கடுக்காய் சூரணம் வாங்கலாம் இல்லை கடுக்காய் லேகியம் ஃபார்ம்லேயும் இருக்குது அதை நீங்கள் டெய்லி நைட் நைட் சாப்பிட்டு வந்தீங்கனாவே மோஷன் ஃப்ரீயாக போகும் இதுக்கான நிரந்தர தீர்வுகள் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் இருக்குது நீங்கள் எந்த ஊர்லேருந்து கால் பண்ணுறீங்க சென்னை தான் இல்லையா டி நகர் பக்கத்தில் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னா நடேசன் பார்க் பக்கத்தில் தான்மா கிளினிக் இருக்குது நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு நேரில் வந்து பாருங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்க வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் டூ ஃபோர் டபுள் த்ரீ ஃபைவ் ட்ரிபிள் டூ இந்த நம்பர் கால் பண்ணிவிட்டு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வாங்க ஒரு ஒன் மந்த்லேருந்தே உங்களுக்கு வந்து நல்லாவே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் குறைஞ்சது ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுத்தீங்கனாவே உங்களுக்கு நிரந்தரமாக தீர்வாகும் இணைப்பு வந்து நன்றிம்மா அடுத்த நேர் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேசுகிறவங்க எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா அழைக்கிறோங்க தொடர்ந்து சந்தேகிட்ட மருத்துவர் கிட்ட கேளுங்கம்மா ஆ மேம் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுதுங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் இரேடியஸ் பீரியட் இருந்துச்சு பிசிஓன் வாங்க அப்புறமா நான் மெட்ஃபார்ம்ல எல்லாம் சாப்பிட்டு இருந்தேன் நார்மலா பாலிகுலர் சரிய போல எக் நல்ல ரப்பர் ஆகுது எல்லாம் நார்மலா இருந்தாங்க ஆனா கன்சீவ் ஆகல அப்புறமா ஃபார் ரீசன்ட்டா லாஸ்ட் मंथ நான் லாப்டாப்ஸ்கோபி பண்ணேங்க அதுல வந்து அவங்க எண்டோமெட்ரோசிஸ் அப்படிங்கறாங்க இப்போ அந்த எண்டோமெட்ரோசிஸ் இது பண்ணனால எனக்கு அந்த லூப்ராய்ட் இன்ஜெக்ஷன்னு சொல்லிட்டு 3 मंथ्स போடணும்னு இருக்காங்க அதிகமாகும் 
ஆக்சுவலா முட்டை வளர்ச்சி ஆகும்போது ஈஸ்ட்ரஜன் வந்து ஃபோர்டீன்த் டே வரைக்கும் அதிகமாக இருக்கும் இதுக்குன்னா ஒரு பெட் மாதிரி லேயர் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முட்டை வந்து சரியாக வெளியே வராமல் ஒரு ஒரு மாதமும் கிளென்ஸ் அவுட் ஆகாமல் உள்ளே தங்கிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய நீர்கட்டி அது நீர்கட்டி உள்ளே இருக்கும்போது மாதம் ஃபுல்லாகவே இந்த ஈஸ்ட்ரஜன் அதிகமாகும் போது அந்த இன்னர் லேயர் வந்து ரொம்ப ஓவர் திக்னஸ் ஆகும் அதான் என்டோமெட்ரியாசஸ்ன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்டோமெட்ரி லேயர் ஓவர் திக்னிங் ஆகுறது ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டியூப்பில் வந்து இந்த என்டோமெட்ரியாசஸ் வந்து இன்னர் லேயர் ஆஃப் த டியூபும் என்டோமெட்ரியம் தான் ஸோ அதில் போயிட்டு டியூப்பில் வந்து பிளாக் ஆகிறதுக்கும் ஃபார்ம் இருக்குது சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் கர்ப்பப்பை வந்து சுத்தப்படுத்துறதுக்கான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் எக்ஸஸ் டிஷ்யூ ஃபார்மேஷன் நீர் கட்டிகள் எல்லாமே வந்து கிளென்ஸ் அவுட் ஆகி மென்ஸ்ட்ரேஷன் வழியே வெளியே வந்துடும் நீங்கள் எந்த ஊர்லேயும் கால் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க ஈரோடுங்க ஈரோடு ஓகே கோயம்புத்தூர் எங்களோட கேம்ப் வந்து ஒரு ஒரு மாதமும் மூணாம் தேதி நடக்குதுமா அங்கே நீங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கலாம் தற்சமயத்துக்கு இப்போ ஆக்சுவலாக லேப்ரோஸ்கோப்பி நீங்கள் பண்ணுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதம் வளர்ந்த நீர்கட்டி மட்டும்தான் வந்து பேர்ஸ்ட் பண்ண முடியும் திருப்பி அடுத்த மாதம் நீங்கள் லேப்ரோஸ்கோப் பண்ணலீங்கன்னா மறுபடியும் வரும் அது தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு திருப்பி இருக்கிற பீரியட்ஸ் ஆகும் ஸோ அடுத்து ஐயுஏ ஐவிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் மெத்தட்ஸ்க்கு போவேனா உங்களோட ஏஜ் என்ன ஆகுது ட்வெண்ட்டி செவன் ட்வெண்ட்டி செவனா ஆமாம் ஓகே தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் பேபி இருக்கிற நார்மல் தான் அது நிறைய பேர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ல தான் கல்யாணமே பண்ணுறாங்க நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே நம்ம இயற்கையான கருத்தரிப்புக்காக முயற்சி செய்யலாம் நீங்கள் அவசரப்பட்டு ஐயுஏ ஐவிஎஃப் நம்ம போவேனா ஏஜும் இருக்குது உங்களுக்கு இருபத்தேழு வயசு பட் மற்றவங்க கேட்குறாங்க என்னம்மா ஏதாவது விசேஷமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெறிய போகிற ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து போனால் எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து அவசரப்பட்டு இந்த ஊசி போடுறது அந்த ஊசி போடுறது இந்த சர்ஜரி அந்த சர்ஜரி நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் பொறுமையாக டைம் எடுத்துக்கோங்க நேச்சுரலாகவே கன்சீவ் ஆகும் இணைப்பதற்கு நன்றிம்மா அடுத்த நேயர் இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா நான் உஷா பேசுகிறேன் மேடம் மதுரையிலேருந்து தொடர்ந்து சந்தேகத்து மருத்துவர்கிட்ட கேளுங்கம்மா வணக்கம் உஷா சொல்லுங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சொல்லுங்க எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து கண்ணு செடியில சதா மாதிரி தொங்குது அப்படியே பள்ளமா இருக்கு கருவலையா இருக்கு மேடம் அது போகவே மாட்டேங்குது வெள்ளப்படுற பிரச்சனை இருக்காமா ஆமா இருக்கு அது இருந்ததுன்னா கண்ணு கீழே கருவலையா இருக்கும் வைட் டிஸ்சார்ஜ் நீங்க ட்ரீட் பண்ணும் உடல வந்து குளிர்ச்சி பண்ணுங்க வாரம் ஒரு தடவை என்ன தேய்ச்சி குளிங்க ஆலோவீரா நான் முன்னாடி நேருக்கு சொன்ன மாதிரி நீங்க சோத்து கத்தல டெய்லியுமே காலையில ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கு சாப்பிட்டு வாங்க ஸோ கர்ப்பப்பை சுத்தமாகி வெள்ளப்படுறது நிற்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த கருவலையும் கண்ட்ரோல் ஆகும் அதே ஆலோவீரா ஜெல் வந்து நீங்க அன்றை சர்க்கிளுக்கும் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியும் நிறைய குடிங்க புளி காரத்தை மெயினாக குறைக்கணும் ஸோ இதெல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் தான் சரியாகும் ஏன்னா உடல் வெப்பம் மிகுந்தால் தான் வெள்ளப்படுறது கண் கண்ணை சுற்றி கருவலை வர்றது இந்த மாதிரி பிரச்சனை எல்லாமே வரும் இணைப்பில் இருந்துருக்கு நன்றிம்மா அதே மாதிரி தொற்று நோயில் வந்து சிறுநீரக தொற்று நோயை பற்றி கேட்டிருந்தோம் அதை பற்றி ஓகே இப்போ சிறுநீரக தொற்று நோய் வந்து ஜென்ரலாக சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் கூட வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு மெயினாக குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு தான் இது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னா இது வந்து யூஸ்வலாக நம்மளோட ஜிடி டிராக்டர் இருக்குல்ல குடலில் தான் வந்து தங்கி வளர்ந்துட்டுருக்கும் இந்த ஈக்குவலை என்ன தான் ஈக்குவலை இன்ஃபெக்ஷன் வந்து யூரினில் வந்து நம்ம டெஸ்ட் பண்ணால் கூட அது இருந்து வாழக்கூடிய இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜிடி டிராக்டர் கேஸ்ட்ரோ இன்டெஸ்டனல் ட்ராக் அப்படி இருக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு எல்லாருமே வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் நம்ம நிறைய சாப்பிட்றாங்க அந்த பாக்டீரியாவை வந்து யூரின் டெஸ்ட் பண்ணி கல்ச்சர் பண்ணி அந்த பாக்டீரியா இதோட போய் ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற அளவுக்கு நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வச்சுலாம் டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் கல்ச்சர் பண்ணுறாங்க பட் வந்து சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இது நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது எங்கே வாழுதோ அங்கேயே போய் அதை அழிக்கணும் ஸோ அப்போ பேதி கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டெஸ்டனில் ஒட்டிட்டு இருக்க கூடிய ஈக்குவலே பாக்டீரியா எல்லாமே கிளென்ஸ் அவுட் ஆகும் ப்ளஸ் அது இருக்கிறத அழிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான மருந்துகள் கொடுக்கும்போது இது இயற்கையாக நிரந்தரமாக தீர்வாகும் இன்னொரு சந்தேகம் என்ன வருதுன்னா இந்த ஈக்குவலை இன்ஃபெக்ஷன் வந்து நிரந்தரமாக தீர்வாக்க முடியுமா என்ன அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை வந்துருச்சு அப்படின்னா குறைஞ்சது ஒரு டூ டூ த்ரீ மந்த்ஸ் கிட்ட நிறைய பேருக்கு வந்து வேதனையும் வலியமும் வந்து கொடுக்குது இது இருக்கிற மெயின் சிம்டம் வந்து குளிர் ஜூரம் ஏற்படும் நைட்டில் வந்து தூக்கி போடுற மாதிரியான ஜன்னி
நிச்சயமா அதே மாதிரி நம்ம தொற்று நோயில் நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க இந்த தலையில் இல்லைன்னா வந்து ஆண்களுக்கு வந்து இந்த முகத்தில் ஏற்படக்கூடிய இந்த தொற்று நோயை வந்து பொதுவாக யாருமே அவ்வளோ கவனிக்க மாட்டாங்க இது வந்து ஒரு பொடுகா இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கவனச்சிதறல் கூட இருக்கும் அதுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சித்த மருத்துவத்தில் வந்து மருந்துகள் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இந்த புழுவெட்டு போன்ற ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் அலப்பீசி அலப்பீஷியாக நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இது புழுவெட்டு அப்படிங்கிறது வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம சின்னவங்க யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிலருக்கு இது இம்யூனிட்டி வந்து தப்பாக செயல்படும் போது இப்போ போன காலருக்கு முன்னாடி காலர்லாம் ஃபோன் பண்ணாங்க எஸ்எல்இங்கிற ப்ரா ப்ராப்ளம் சிஸ்டமிக் லூப்பு சேர்த்துற மேட்டர்ஸில் நம்மளோட பாடி இம்யூன் மெக்கானிசம் வந்து நம்மளோட செல்கள் ஓன் செல்களே வந்து சிதைக்க வைக்குது ஸோ அதனால் வந்து அவங்களுக்கு மஸ்குலர் டிஸ்ட்ராஃபி போன்ற பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி நம்ம பிரச்சனைகள் பார்த்தோம் அதே போல் இம்யூனிட்டி ஒரு சிலருக்கு தப்பாக செயல்படும் போது நம்மளோட ஸ்கேப் செல்ஸை ஒரு எதிரி செல் நினச்சி அழிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ரெண்டு வகையாக அந்த பிரச்சனை வரலாம் ஒன்று தொற்று நோயினால் வரலாம் இன்னொன்று வந்து நம்மளோட இம்யூனிட்டி தப்பாக செயல்படுறதுனாலையும் அங்கே மட்டும் அந்த ரூட்ஸ் எல்லாமே வந்து அழிஞ்சிட்டு போகும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இடத்துல பர்டிகுலராக மெயில் பேட்டர்ன் பால்னஸ் மாதிரி எம் ஷேப்லலாம் வந்து சொட்டை உழுவாது அங்கங்கே 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 சொட்டை சொட்டியாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக பேட்ச் பேட்சாக உழுவும் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் உள்ளுக்கு வந்து மருந்து கொடுத்து ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தி இம்யூனிட்டி வந்து கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இம்யூனோ மாடுலேட்டு ஹேர்ப்ஸும் தேவைப்பட்ட கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ப்ளஸ் அந்த ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து டோட்லி எரடிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில தைலங்கள் நம்ம அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன வெங்காயத்தை வச்சு ரப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக குட்டி குட்டியாக புதுசாக முடி உள்ள வளர்றத நம்ம பார்க்க முடியும் நிச்சயமா இந்த மாதிரி பெண்களுக்கு சொல்லும் பொழுது வந்து இந்த கர்ப்பப்பை சார்ந்து இல்லை சிறுநீரகம் சார்ந்து அதிகமாக ஏற்படுதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இதுவே ஆண்கள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அதிகப்படியாக ஏற்படக்கூடிய தொற்று நோய்னா என்னெல்லாம் சொல்லலாம் ஓகே ஆண்களுக்கு ரொம்ப மேஜராக ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா ஹெப்படிஸ் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா ஹெப்படிஸ் வைரஸ் வந்து ஏ ஆகட்டும் பி ஆகட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இதனால் வெளிநாட்டில் வேலை கிடைக்காமல் நிறைய பேர் வந்து அவதிப்படுறாங்கனே சொல்லலாம் ஸோ இந்த காமாலை நோய்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இம்யூனிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான மருந்துகளும் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஜென்ரலாக லிவர் ஜாண்டிஸ் அப்படின்னாவே யூஸ்வலாக சித்தா டாக்டர்ஸை யூஸ் ரெஃபர் பண்ணி விட்டுருவாங்க காரணம் வந்து இதில் எந்த நீங்கள் சித்தா டாக்டர்கிட்ட போனீங்கனாலும் சுற்றி சுற்றி கீழே நெல்லி தான் மேஜராக கொடுப்பாங்க ஆனால் லிவருக்கு ஒரு உரியதான ஒரு ஹேர்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே நெல்லி அடுத்தது கரிசாலை கரிசாலை அப்படிங்கிறது மஞ்சள் கரிசலாம் கண்ணி மஞ்சள் கலரில் பூ இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டுமே வந்து ஒன்றாக வச்சும் அர அரைச்சி ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு உருட்டி வாயில் போட்டு கொஞ்சம் மோர் ஊற்றி விழுங்கணும் அப்படின்னா சமயத்தில் ரொம்ப எக்ஸஸ் பித்தமாக இருந்தால் வாந்தி வந்துடும் அப்போ அந்த பித்தமெல்லாம் வெளியே வந்தால் நல்லது தானே வாந்தி கொடுத்த மருந்து வாந்தியே வெளியே வந்துச்சுன்னு கவலைப்பட தேவையில்ல அப்படி வரும்போது தான் பித்தம் வந்து வெளியே வரும் ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் உள்ளுக்கு தான் இருக்குது அது அப்படிங்கும்போது அதை லிவரை வந்து திருப்பியும் ரிஜுவினேட் பண்ணுறதுக்கு உள்ளுக்கு அப்சார்ப்ஷன் ஆயிடுச்சுனாலும் நல்லது தான் ஸோ ரொம்ப மேஜராக இருக்கிறவங்களுக்கு வாந்தி வந்துடும் இல்லைன்னா உடம்பு வந்து அந்த மருந்தை ஏற்றுக்கிட்டு உள்ளுக்கு போய் அப்சார்ப்ஷன் ஆகி நல்ல வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த தொற்று நோய்னா சில பேருக்கு வந்து நமக்கு தொற்று நோயினே தெரியாமல் இருப்பாங்க ஒரு சரியான வந்து மருந்துகளோ சிகிச்சையோ எடுத்துக்க மாட்டாங்க அது எந்த அளவு விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் ஓகே இப்போ தொற்று நோய் வந்து சரியான ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கல அப்படின்னா நிச்சயமாக எந்த ஆர்கியனை பாதிக்குதோ அந்த லொக்கேஷனை பொறுத்து நிறைய விதமான பிரச்சனைகள் வந்து ஃபியூச்சரில் ஏற்படலாம் அதில் குறிப்பாக வந்து இந்த தொற்று நோய்னு சொல்லக்கூடிய ஈக்குவல் இன்ஃபெக்ஷன் யூட்டி இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம ட்ரீட் பண்ணாமல் விட்டோம்னா சமயத்தில் வந்து சிஸ்டாயிட்டிஸ் அப்புறம் கிட்னி ஸ்டோன் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இப்போ டைஃபாய்டு வந்துருச்சு அப்படின்னா மைக்ரோ பாக்டீரியம் பாக்டீரியாலாம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால அவங்களுக்கு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு நார்மல் ஒரு வைரல் ஃபீவர் வந்துட்டு போனோடனே த்ரீ டேஸ் கழிச்சு உடம்பு வந்து முன்னாடி மாதிரி இல்லை ரொம்ப வீக் ஆகிடுச்சு ஜாயிண்ட் ஜாயிண்ட்டுக்கு பெயின் வருது சிக்கன் குண்டியால் தான் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்ச வழியெலாம் வரும்னு அவசியம் இல்லை நார்மல் வைரல் ஃபீவர்லேயே இன்றைக்கி மோஸ்ட் காமனாக வருது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஜாயிண்ட்டில் கூடிய ஃப்ளூட்ஸ் எல்லாம் ட்ரை ஆகிடுது இப்போ அந்த கிருமி வந்து அழிக்கிறதுக்கு நம்ம உடலில் ஒரு வகையான வெப்பம் கிரியேட் பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அப்படி வெப்பம் கிரியேட் ஆகும்போது நம்ம உடம்புல கூடிய நார்மல் ஃப்ளூட்ஸ் எல்லாமே ட்ரெயின் ஆகிடுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பிரெயின் சுற்றிலையும் வந்து ஒரு சில ஃப்ளூட் இருக்கும் செரிப்ரோ ஸ்பைனல் ஃப்ளூட் அது ட்ரை ஆகிறது சான்சஸ் இருக்குது அப்போது மைண்ட் கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஏற்படும் அதே போல் குட்டி குட்டி ஜாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய